റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല പിതാവ് പുത്രൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആമേ സോ ബൈബിൾ മൊത്തം നമ്മൾ കാണുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പിതാവ് പുത്രൻ സോ ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പുള്ള ദൈവിക നിർണയം എന്താണ് നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് നമ്മെ അവനിൽ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹലലുയ സോ അവന്റെ വീട്ടിലെ ദത്തെടുപ്പ് പിതാവ് പുത്രൻ ദത്തെടുപ്പ് ഭവനം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം ഒരു വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഹലലുയ സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അകത്ത് ദൈവം തന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെവലേഷൻ ആണ് ഇനിയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഫൈവ് വീക്സ് സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വീക്സ് ആയിരിക്കും ഹലലുയ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ ആശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിപ്പാട് വട്ട് ഈസ് സൺഷിപ്പ് എന്താണ് പുത്രത്വം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഹല്ലലി ഓർക്കാം പുത്രത്വം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്ര ദൈവം നമുക്ക് പകർന്നത് വി ഹാവ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സൺഷിപ്പ് ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കുന്നു വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ സൺഷിപ്പ് ഓഫ് അവർ ദ റിനോവേഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ഓഫ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി പുത്രത്വത്തിനായി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു സോ പുത്രത്വം എന്ന വാക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ നിയമ വാക്കാണ് സോ അത് ഗൗരവമായി സഭ ആഴമായി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോവാ ഹല്ലി എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ആവർത്തിക്കാം ഈ ചർച്ചിനകത്ത് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും റെപ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാതെ പോകേണ്ടതാണ് ഹമേൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ സന്ദേശം ഇനി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ആഴ്ചകളിൽ പുത്രത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പുത്രത്തിന്റെ ഫുൾ റവലേഷൻ അല്ല പുത്രത്വൻ എന്ന ആ റവലേഷൻ വെച്ചോണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന ഭാഗം അതായത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീക വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരുവൻ വളരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാലമാണ് അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തമാശകൾ അവരുടെ കളിചിരികൾ അവരുടെ അവരുടെ കുസൃതികൾ അവരുടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും വീണ്ടും കിട്ടാത്ത കാര്യമല്ലേ വളരെ തോറും ഇവന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് സോ വി ലവ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് ചിൽഡ്രൻസിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വിവിധ തരത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വളർച്ച അവരുടെ വർത്തമാനത്തിന്റെ വളർച്ച അവരുടെ സാമൂഹിക ലോകത്തെ വളർച്ച അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് കാണുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനകത്തും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് പ്രധാന വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് പ്രധാന വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആധാർ കാർഡ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിർബന്ധമാണ് ഈ വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആമേ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിർബന്ധമാണ് ഈ ഈ വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് പ്രധാന ടേംസ് ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തരാം അതിനകത്ത് ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന കൃപയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ശാന്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചും തുടങ്ങാം സൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രത്വം എന്ന റവലേഷന്റെ ഫുൾ റവലേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുത്രത്വം എന്ന വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യ പടി എന്നോണം അതിനകത്ത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് തലമാണ് എത്ര പിടി കിട്ടി പുത്രത്വം എന്ന റവലേഷൻ അല്ല പുത്രത്വം എന്ന റവലേഷൻ പഠിക്കുകയാണ് ആ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റവലേഷന്റെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് ആ ശ്രമത്തിനകത്ത് ഒരു പോർഷന്റെ ഒരു പ്രധാന തലത്തിലുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓക്കെ ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇച്ചിരി കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ആ ഭാഗത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അഞ്ച് സ്
രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് പെയ്ഡിയോൺ എന്ന് പറയും പെയ്ഡിയോൺ പി എ ഐ ഡി ഐ ഒ എൻ പെയ്ഡിയോൺ എന്ന് പറയും പീഡിയാട്രിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് വന്നത് ആ പദത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം പെയ്ഡിയോൺ മൂന്നാമത്തെ പദം ടെക്നോൺ എന്ന് പറയും ടെക്നോൺ ടി ഇ കെ എൻ ഒ എൻ ടെക്നോൺ എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഹൂയോസ് എന്ന് പറയും അതിനെ എച്ച് യു ഐ ഒ എസ് ഹൂയോസ് എന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തത് ഹൂയോസ് അഞ്ചാമത്തെ പദത്തിന്റെ പേര് ടെലിയോസ് ടി ഇ എൽ ഐ ഒ എസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തത് നെപ്പിയോസ് രണ്ടാമത്തത് പേടിയോൺ മൂന്നാമത്തത് ടെക്നോൺ നാലാമത്തത് ഹൂയോസ് അഞ്ചാമത്തത് ടെലിയോസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പേഴ്സ് അഞ്ച് അഞ്ച് തലങ്ങളാണ് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഓരോ കർത്താവിന്റെ പൈതലും ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച് വെളിച്ചത്തെ കണ്ട് ആ പാതയിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മുത്തമാളുകളും എത്തിച്ചേരേണ്ട നാല് അഞ്ച് പ്രധാന സ്റ്റേജുകളാണ് ഈ അഞ്ചു വാക്കുകൾക്കകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഇതിനകത്തൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആശിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ അന്ന് സന്ധ്യക്ക് രാത്രിയിൽ മിഷികായെ കാണുവാൻ കിടന്ന് വന്ന് ആ ന്യായ പ്രമാണ പണ്ഡിതനോട് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പ്രമാണിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പദമുണ്ട് നിക്കോദിമസിനോട് നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല വീണ്ടും ജനനം എന്ന വാക്ക് യേശു ആദ്യമായി ആ രാത്രിയിൽ നിക്കോ ദിമോസിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നീ ജനിക്കണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ നിലനിൽക്കുന്ന എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവ വചനത്താൽ അത്രേ നാം വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ച് പാതാളത്തെ ജയിച്ച് കല്ലറയെ തുറന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രധാന വാക്കുകൾ മൂന്ന് പ്രധാന സമയങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ യേശു ക്രിസ്തു ജോർധാനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം യേശു മരരൂപമലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസന്മാരായ മോശയും ഏലിയാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവന് മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം പരസ്യ ലോകത്ത് ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഇവന് ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവന ചെവി കൊടുപ്പിൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കല്ലറ വാസം കഴിഞ്ഞ് കല്ലറയുടെ മുദ്രയെ പൊട്ടിച്ച് മിശിക തമ്പുരാൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശക്തിയോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെങ്കിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് പാതാളത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിന്റെ ചെങ്ങലയും പാതാളത്തിന്റെ മുള്ളും ഉടച്ചവനായി പൊട്ടിച്ചവനായി പുറത്തേക്ക് വന്ന് മിശിക തമ്പുരാനെ നോക്കി യഹോവിയായ ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെങ്കിൽ കർത്താവിൽ പിറന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും തന്റെ അടുത്തോടെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളും ഞാനും ഏതോ ഒരു കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചവരെ ഒരു നല്ല ആമയം പറ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു പാപത്താൽ വീണുകിടന്ന അതിക്രമങ്ങളാൽ വീണുകിടന്ന മരണത്തിന്റെ അതിത്തട്ടിൽ കിടന്ന നീ യേശു ക്രിസ
അവനോട് കൂടെ മഹിമയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുത്തപ്പെട്ടു ും ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായ പഠനത്തില് ഐ സി എഫ് സമൂഹത്തെ ദൈവം ഇന്ന് കൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് precious word of god god is ministering you with the precious word of god vachanathal avan ningale shushrushichu kondirikkaya amen the first stage is nepios namakku bhagangal tharalam veda pusthakathile references gal undu njan aa bhagangal ellam edukkade athyavashyamulla jaladu mathram eduthu pogiya galatir kedhi lekhanam 4 am adhyayam galatir lekhanam 4 am adhyayam ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉറക്ക വായിക്കണം ഗരാത്തി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉറക്ക വായിക്കണം ബൈബിൾ കൊണ്ട് എടുത്തോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സഭ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക ഗലേഷ്യസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് വേഴ്സ് വായിച്ചു അതുപോലെ വായിച്ചു 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 ഏഴുവരെ വായിച്ചു അവ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കീഴിലുള്ളവരെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആ നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനെങ്കിലോ ദൈവഹീതത്താൽ വായുതോർന്ന ശബ്ദത്തെ ആവകാശിയാകുന്നു വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞേക്കുന്ന മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ വാക്തത്വങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ സമ്പത്തിന്റെയും അവകാശികളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അയ്യോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വില്ലാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്റെ വില്ലാണ് തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്ന എന്തു പറയുന്നത് അപ്പൻ ഇഷ്ടം ഇഷ്ട ഓരോരുത്തരെ വളർത്തിയ പറ്റത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എത്ര പേർ ഹല്ലു എന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു ഇവള് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ഇതും സംസാരിക്കാൻ ഈ ഐ സി എഫിന് അത് ടൈമില്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തെ നമ്മൾ പോകുന്നത് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഡാഡി ഗോഡ് പിതാവിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് വേണ്ട So we don't want any business with anybody. That's why I'm saying, I'm going to tell you about the time when I'm going to tell you about the time when I'm going to tell you about the time when I'm going to tell you about the time. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Praise God. Praise Lord. Amen. 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 ശരീരമാണ് 
Church is not a theater. Church is an organic body. If you go to one hour, you can't do it. 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 നാമത്തിന് <laughs> <laughs> in the name of jesus christ arengilade edengil pinna abhiprayam undu right now yesu vinde adhikaramulla naamathil aagni jwala vachu njan adine break cheyana ella pinna deyam avasanikkanam amen sneham undu narayanam amen pidha varanu putra neda putra neda nu pidha nokke pidha varanu njanum pidha onnavunu putra nokke varanu pidha varanu njanum pidha onnavunu putra ne nokke pare pidha aanu pidha varanu nokke pare putra aanu ivar thamm tirichariyan pattatha nalle onnaayittu irikkunnathu pole yesu vinde makkalum onnaayittu irikkukaya or amen parana amen endaano triune god inaga tholar adu ivide sambhavikkanam amen kaaranam ningal njanum thamasikkanada veetil aanu kalyanam kadichu viduna pennilode appane amma amma parayirundu penne edho peru dosham undakkirathu nee vella veetil thamasikkan povana പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ല ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒക്കെ പോണോ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മമാർ വിടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദേവാദി ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കാൻ പോകണ്ട നീയാ അപ്പൊ നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ വെച്ചേ മാറ്റിക്കോണം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാമാമെന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫാമിലിക്കകത്തേക്ക് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട നീച്ചറുള്ളവരായി മാറുകയാ അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സ്ഥലമായത് അങ്ങനെ നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഇടമായത് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കവറിങ്ങിനകത്ത് ഒരു വചനത്തിന് ഒരു പാളിക്കകത്ത് ഒരു റലത്തിനകത്ത് Amen. The first thing I want to tell you about Nepios. All of you have to say Nepios. 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 Chumma varanye. One more time. Nepios. All of you have to say Nepios. What is Nepios in the walk in the earth? What is Nepios in the walk in the earth? We have to say Shishu. Nepios in the walk in the earth. Shishu. Praise the Lord. Shishu. സീറോ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച സമയം മുതൽ രണ്ടു വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശിശു രണ്ടു വയസ്സ് വരെ ഉള്ളു അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ബാലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ശിശു എന്ന് വിളിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും ആദ്യത്തെ പടി വളർച്ചയുടെ ആദ്യ പടി അവന്റെ ശിശുത്വമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ദൈവ പൈതൽ He is not a converted person. Amen. 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 A Christian is not a converted person. Amen. A Christian is a born of God. Amen. One day of God. One day of God. One Christian is not a converted person. One Christian is a born of God. Amen. 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 ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മത പരിവർത്തന നിയമം വന്നാൽ വരല്ലേ എന്ന് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ എന്താ വന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോലി മതം മാറ്റുന്ന ജോലിയല്ല ആളിന്റെ പേര് മാറ്റുന്ന ജോലിയല്ല മതം മാറ്റുന്ന നിന്റെ മതം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മതം മാറുന്നത് കൊണ്ട് ആള് നന്നാവില്ല മതം അല്ല മതം മാറ്റമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ പിറന്നു വീഴുന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ ഒരുത്തിനെ വിളിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ദൈവാദി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം അവന്റെ വചനത്താൽ അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു വീണ പുതു സൃഷ്ടിയാണ് ഓരോ ദൈവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു കർത്താവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരും അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് 
അവനെ അവനെ അവനോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവന്റെ തേജസ്സിനോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവന്റെ ഇമേജിനോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവന്റെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാകാനെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവ മക്കളാകുക വായി തുറന്ന് ദൈവ മക്കൾ മാത്രം വരെ ഹല്ലലി പറഞ്ഞാ ഇതാകത്ത് പോണം നിന്റെ ഹൃദയ പലകക്കകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഇരുമ്പാണി കൊണ്ടെഴുതണം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് ഷിയാദമ്പുരാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവൻ നിന്നപ്പോഴൊക്കെ അവൻ പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട് ദൈവ പുത്രനാകോ കല്ലറയുടെ മുമ്പ് വന്നിക്കയോ ലാസ്റ്ററിന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഫാദർ ഫാദർ എന്ന ദൈവത്തെ വിളിച്ച അർത്ഥം ഈ നിൽക്കുന്ന ആരാണ് മഹനെന്ന അപ്പൊ കല്ലറ തുറന്നതും മരിച്ചവന്റെ നാറ്റം വന്നതും ഒന്നും വിഷയമല്ല പുത്രത്വത്തിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കമോൺ അവന്റെ മുമ്പിൽ മരണം ജീവനായ മതിയാകത്തുള്ളൂ നീ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം 